w poprzednich odcinkach. Cześć, tu mama Ania. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się na zakup samochodu elektrycznego. Postanowiliśmy wybrać się nim na urlop. Pierwsze miasto, które odwiedziliśmy to był Wiedeń. Troszeczkę pozwiedzaliśmy, następnie udaliśmy się w kierunku Alp. Zachwycaliśmy się światem kryształów Swarowskiego. Przez pół dnia zwiedzaliśmy piękne miasteczko Celamse, po czym ruszyliśmy w drogę przez Alpy do Włoch, do Wenecji, przez liczne serpentyny, tunele i mosty. Pierwszą część dnia spędziliśmy na basenie, było też pyszne jedzonko i wieczorem wybraliśmy się na zwiedzanie. Następnie ruszyliśmy w drogę, testowaliśmy naszego autopilota i dojechaliśmy do miejscowości Czerwia, gdzie spędziliśmy kilka dni odpoczywając i się relaksując. Dzień dobry, dzień dobry, już nie taki poranku. Czas leniuchowania i plażowania mija końca. Opuszczamy już, już czerwie. Było bosko. Teraz wyjdź na rondu i Było bosko i przyjemnie, można tak żyć. Kilka informacji odnośnie elektryka. Samochód był zaparkowany przez kilka dni. Było gorąco, mieliśmy włączony system sentry czyli obserwacje dookoła samochodu podczas parkingu i nagrywanie wszelkich incydentów. Do tego mieliśmy włączone zabezpieczenie przed przegrzaniem, ustawione, by temperatura nie wzrosła powyżej 40 stopni. No i te dwa systemy zabierały nam około 30 km zasięgu dziennie. Także bądźcie przygotowani, jak zostawiacie auto na dłużej, gdzieś na publicznym parkingu, czy na innym parkingu, gdzie jest gorąco i słonecznie i macie włączone te systemy, miejcie naładowaną baterię. Już jedziemy dalej w kierunku północy, powoli. Będziemy powoli kierować się już do domu. Koniec miesiąca się zbliża. No i koniec urlopu. Przez to, że nam tyle zjadło baterii, jedziemy. Za godzinę mamy ładowareczkę, na 12% dojedziemy. A tutaj takie klimaciki. Zaraz wjedziemy na autostradę, niestety we Włoszech płatną. I kierujemy się dzisiaj w kierunku jeziora Garda. Spróbujemy polatać trochę więcej dronem. Bo ostatnie dni były bardzo, bardzo wieczne. Naprawdę ciężko się latało. Na trzy dni dwa razy mieliśmy burzę, co prawda w nocy. Ale no, dach urywało, nie? No, no, te My mieliśmy sypialnie tam, gdzie były takie okna dachowe, to szaleństwo. No, wciki, no, było słychać. No, w ogóle te drzewa i glasty pogubiły tyle i liści, że normalnie się porobiły zaspy. Igieł. Jak ze śniegu. Igie, patrzę, ja powiedziałem, a liści. Liść. No tak. Że się porobiły normalnie zaspy z igieł. No tak, ale to było w zasadzie jedyne odchył od normy w tej miejscowości. Znaczy fajnie, bo to się odbywało w nocy. Tak. Czysto, natomiast rzeczywiście na wszystkich ulicach rano była masa tych igieł. Ale to było burze, bo później sprzątali. Te główne ulice wszystkie Ręcznie zamiatali. zamiatali szczotkami. No tak, to właściciele biznesów. Urocze. Czy tam hoteli, czy tam domów. Gdzie mam jechać? Tam. Generalnie polecamy tą miejscówkę, bardzo fajna, spokojna. Problem jest z angielskim, wszyscy mówią po włosku i tylko po włosku. Ale my już po prostu przytakujemy. No tak. Jakoś na migi dogadaliśmy się z nimi. Tak, wczoraj po włosku pan na plaży zapytał mnie, czy może złożyć parasolkę. Ja mówię, no yes, of course. Czemu nie? No tak, bo siedzieliśmy na plaży do ósmej. Więc tak, trochę się zasiedzieliśmy. Jedna uwaga odnośnie systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem. Mieliśmy ustawione na 40 stopni, ale parę razy po nocy widziałem, że temperatura w środku była już 68 stopni i system się nie włączył. Musiałem ręcznie włączyć schłodzenie, no i później już do końca dnia utrzymywało temperaturę. Może to jest jakieś czasowe czy ustawienie? Nie wiem, no może, może. Godzin. Nie wiem. Moim zdaniem powinno być cały czas, dopóki bateria wystarcza. Teraz mamy zasięg 170 km, więc... Jeszcze rezerwa się nie zaświeciła. No a upały były takie w granicach 34 stopni. A to ci systemik. Trzy ronda. Rady? Trzy ronda pod rząd. Gdzie 
biegu? A jak? Bez zatrzymania? Dawaj ten bilecik. Skoro? Czy dawaj? Tutaj ta naklejka zamszowa super nam się sprawdza. Można sobie okularki spokojnie położyć. Łatwo utrzymać w czystości. Nic się nie ślizga. To naprawdę rekomendujemy. Super. No i tutaj buteleczka pięknie nam wchodzi w drzwi. To też super pomyślane. Głowa. Nogą nie zawadzam. Wszystko jest ok. No i autostrada. Pasażera na gębę. Gdzie ją zabierasz? Na jezioro. A co z jej rodziną? Została sobie. A jak ma dzieci? Nie wiem. Jedzie z nami mucha. Że ją nie wybile. Nowe. Na zwięci. Przyjedzie po mowę w ciągu jednego dnia. She got the soul of a warrior. But a tender And carry Dojechaliśmy do jeziora Garda. Jest południe, jest sporo turystów. Piękna turkusowa woda. Jedziemy sobie taką wąską uliczką. Dzieciaki się trochę obudziły. Masakra, słuchajcie, na parkingu jest masa takich samochodów. Chyba jakiś grad dał tutaj czadu. Strasznie są poobijane. Maski, szyby powybijane. Masakra, słuchajcie, zamiast podziwiać widoki, my jesteśmy załamani tym, co tutaj się dzieje. Wszystko jest rozwalone. Jeżeli śledzicie kanał Nasz Karawaning, to właśnie ich niestety spotkała ta burza, która uszkodziła ich samochód. Chyba mieli pecha. U, dach szklany też. Upsi, X przetrwa. Na parkingu i po drodze. Niektórzy nawet jechali z takimi szybami. Nieźle tu przeszło. Ale widok jest obłędny. 
lei guarda że jest 15, my Polacy musimy zacząć od obiadu. My jak zwykle zgłodniliśmy w momencie, kiedy większość restauracji była zamknięta, natomiast znaleźliśmy fajny lokal o nazwie Il Barakuda. Nazwa ta pochodzi z pewnością od wielkiej barakudy, która znajduje się wewnątrz restauracji. Chyba, chyba komuś się przejadły pizzę i kluchy. Trochę tak. To jest jakieś warzywo. Jakbyśmy byli tutaj dłużej, no... Ciężkie kilogramy. Ciężkie kilogramy. Przedwczoraj zorientowaliśmy się na obiedzie, że na talerzach nie mamy żadnych warzyw. No. To samo ciasto i będziemy... Dzisiaj chociaż trochę warzywa. Oj, wolno, idzie wolno. Pierwszy, szóstka chyba. O. Anna gotowa, Hanciol? Dwa gryzy ci zostały. Dwa gryzy i Obiadek był w sam raz, co prawda słono przepłaciliśmy, ale nie mieliśmy wyjścia, ponieważ wszyscy byliśmy bardzo głodni. Jak oceniasz obiad? Ok. okay. Dla mnie jakoś przeciętna, cena zawyżona, no turystyczna, mega, no, ale nie mieliśmy wyjścia, bo my oczywiście o 15, gdzie jest wszystko zamknięte. Dzieci jak zwykle szczęśliwe. Really? Oh, why? What happened? Why we don't feel this way? Why we don't feel this way? Hmm? Don't think about it. I have idea. Jak tu odnaleźć swój rower? To chyba lemoniatkę można. Chyba tutaj robią lemoniatkę. Prawdziwą. O, ty też filmujesz? Tak, filmuję Co teraz? Powinniśmy się jakoś podzielić sensownie. Co znalazłaś? Fajnie. Szyszki. U, fajna. Zabierz no mi Krystynie. Tak za, mi tak zapachniało. Zabierz Krystynie i posadzisz na działce. Fajnie. You wanna take it home too? Widziałaś? Co? Nie widziałaś Krystynie? Oh, Jak na Włochy przystało, mamy czerwone Ferrari.
Α, αυτή τη στιγμή ο καπέλο. Πλάζα. Κάνα κόπιεσέ. Yeah. Are you going to swim? <laughs> Co prawda πλάζα καμινίστα, αλλά wcale nam to nie przeszkadzało. A few moments later. I wyszło jak zwykle. Tak, dobrze zauważyliście. Ta koszula zwana w naszym domu kolejną szmatą została zakupiona 10 minut temu. Tylko kobieta zrozumie takie zakupy. Obkupiona? Obkupiona? Tak, nie mam nic dodać. No tu masz ten sklep Gucci'ego. Ale to jest pięknie. Każda uliczka, co? Sami przyznacie, że jazda po tych uliczkach wymaga szczególnych umiejętności. Pojedliśmy, pozwiedzaliśmy, zrobiliśmy zakupy, więc na zachód słońca przydałby się jakiś rejs. Come a little closer. I wanna dance 
Za czym stoisz? Co tu dają? Będę pływać i... Pewniak? Czuję to, że nakręcisz vloga życia. Ach, twój sens się ziścił. No, na górę. Będzie splacić, splacić. Na samą górę. Sleepless nights. You set my wheels in motion I'm going crazy for you I feel like the ocean I w tym momencie nasza sielanka się zakończyła. Ten oto człowiek, który znajduje się za nami, sprawdzał bilety i okazało się, że mamy bilety, ale nie na tą łódkę. Pomyliliśmy statki. Co gorsza, jest to już ostatni rejs w tym dniu i nic nie będzie wracać w kierunku Sirmiony. mały problem, ponieważ wykupiliśmy sobie rejs łódką około 25 minut. Panowie po zakupieniu biletu kazali nam stanąć na końcu na końcu pomostu. pomostu. Stawiliśmy się w kolejce, podpłynął statek, wsiedliśmy w trakcie rejsu, podszedł do nas, zresztą do wszystkich podchodził kontroler, pokazaliśmy mu nasz bilet, powiedział, że to nie jest ten statek. Wylądowaliśmy na drugiej stronie wyspy. No i co? I na razie nie mamy jak wrócić. A mamy auto po drugiej stronie. Nie skończyłam mówić i zobaczyliśmy, że jedzie autobus. Dobiegliśmy do niego i na szczęście kierowca nas zabrał ze sobą. Mamy taką przygodę. Hanka to chyba pierwszy raz autobusem jedzie, nie? Autokarem jeździłaś z przedszkola, ale autobusem chyba pierwszy raz. Prawda? Zostało nam jeszcze 10 minut. Troszeczkę sobie zwiedzamy, ponieważ autokar jedzie cały czas już yy, brzegu. Jest ślicznie, jest teraz zachód słońca. Szkoda, że przemieszczamy się po ulicy, a nie chcemy gdzieś na plaży albo na jakimś pomoście. No ale cóż. Hanna, you have adventure? How do you feel? Silly. Ciao. Ciao. Jak tam przygoda? Super. Super. Prawdziwa przygoda, dramat. Ubery, Ubery nie przyjeżdżają, ale mamy autobus. Dobrze go dogoniliśmy. Mamy takie same parkomaty jak w Polsce. Musieliśmy wysiąść w połowie, okazało się, że mamy przesiadkę. Na szczęście bilet zakupiony wcześniej będzie działał nam do końca Mają trasy. też takie elektryczne tablice. Udało się dojechać, na szczęście jeszcze tylko krótki spacer do parkingu. Płacimy teraz za parking, dotarliśmy na miejsce. Teraz szukamy Tesli. Na aplikacji jest fajnie zaznaczona lokalizacja. I znaleźliśmy koleżankę. I tak się niestety kończy nasza włoska przygoda, jednocześnie nasz europejski trip. Mamy tutaj obok jeszcze zabukowany hotel, natomiast rano wsiadamy w samochód i czeka nas cały dzień jazdy. No, był to długi dzień, 
ale bardzo owocny, a miejsce jest przepiękne, przepiękne, po prostu przepiękne. Nie wiem jak z kąpielą w wodzie, jak plaże, jak wiecie dajcie znać. A, za parking zapłaciliśmy 17,5 euro, za autobus niecałe 15 euro. No i tak kończymy dzień, jedziemy do hotelu, jakieś 45 km stąd. Idziemy spać. Plan jest jutro rano jeszcze zrobić trasę do Wiednia, tam jakiś nocleg i na kolejny dzień na pewno będziemy już w Polsce. Podsumowanie całej podróży zrobiliśmy prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Kosztowało nas to 1450 zł, czyli jakieś 41 zł na 100 km. Z pewnością moglibyśmy osiągnąć niższy koszt, gdybyśmy tam ładowali się na ładowarkach teslowych Supercharger. A tu zakończenie z perfektem. Nie porywka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Zresztą wiecie co robić. My niedługo ruszamy z nową serią odcinków. Przypominam, że w opisie pod filmem znajduje się link referencyjny, który daje Wam możliwość uzyskania dodatkowego rabatu przy zakupie Tesli. My w zamian za to dostajemy punkty, które następnie możemy wymienić na gadżety, które oczywiście dla Was zrecenzujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrypcji. Co tydzień wrzucamy nowy odcinek, będziesz dzięki temu na bieżąco.